கல்யாணம்னா இது அணுங்க கல்யாணம் அது சரி மேட்டுப்பட்டி மராசு வீட்டில் நடக்கிற முதல் கல்யாணம் ஆச்சு அதான் ஊரையே கூட்டி பந்தி போட்டு ஜாம் ஜாம் நடத்துறாரு மிராச பாருங்க ராஜா மாதிரி இருக்காரு மிராசுக்கு தாராளமான மனசு ஆனா அங்க சம்சாரம் இருக்காங்களே அவங்க கொஞ்சம் கரார பேர்வெளி யாருங்க அவங்க தம்பி நீ கல்யாண மாப்பிள்ளைய பார்த்தது இல்லையே மிராச அச்சல வார்த்த மாதிரி அப்ப நான் அப்படியே உரிச்சு வச்சிருப்பாரு அதோ அவர்தான் மாப்பிள்ள அங்க பாத்தியா கல்யாண வீட்டுல பரபரப்பா சுத்திட்டு இருக்காரு அவருதான் மிராஸ் வீட்டுக்கே ஆளினால் கணக்கு புள்ள கார்மேகம் என்ன <laughs> 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 முகமடி கொள்ள காரங்க வழியும் பறிச்சுட்டாங்க மரியாதை <laughs> நிச்சயமா <laughs> போட்டுவிடும் 
இதோ போறேன் முக்கியமான செய்தி என்ன பேசிக்கிட்டு வாய திறந்து பேசுடா பொண்ணுட்டுக்காரங்க வந்த பஸ் ஊரில் இல்ல யாரோ கொள்ளடிக்கு பாத்துக்காருங்க நம்ம ஊர் போய் யாராவது சண்டை போட்டு அவங்க காப்பாத்தா நம்ம எனக்கு <laughs> அந்த தாக்குல இந்தியாவில் எனக்கு ஒருத்தனுக்கு தாங்க தெரியும் ஓ அப்படிங்களா ஆமாங்க சவுண்ட் எப்படி அசத்திட்டீங்க போங்க மேட்டுப்பட்டியில் கல்யாணம் ஆனால் சுத்தி இருக்கிற புங்கம்பட்டி புளியம்பட்டி குந்தாப்பட்டி குன்னாப்பட்டி குறிஞ்சிப்பட்டி அத்தனை பட்டியல் இருக்கிறவங்க காது பிஞ்சு ரத்தத்தோட இங்கே வந்து நிற்பான் பஞ்சு நம்ம கிட்ட கேட்பான் அப்படி ஒரு சவுண்ட் அடையங்கப்பாச்சோடு பணபலத்தை ஒரு வாரமா விடாம சப்பிற மாதிரி ஒரு தலை அடிங்க அடப்பாசி நாயே அதன மைக் செட் நினைச்சா காதுல அழுக்கு இருக்கணும்னு நினைச்சா அதல காஸ்ட்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு ஊசி பட்டா கூட கெட்டு போய்டும் யார்மேன் நீ மனிதங்க இங்க மைக் செட் கர் யாருங்க நான் தான் நீங்கள மைக் செட் ஓட்டுறவரே பின்ன என்ன பம்ப் செட் ஓட்டுறவனா நீ யாரா நான் பொண்ணுக்கு உரமறங்க பொண்ணு வீட்டுக்கு நரமோர் ஊத்துறவங்க இல்லங்க சொன்னா அது சரி திரும்பு தலை என்ன ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டமா அத விடுங்க நான் எவ்வளவோ மைக் செட் பாத்துர்க்கேன் இவ்வளவு பெரிய ஆர்ன பத்தவே இல்லங்க பாத்துக்கவே முடியாது எல்லாம் வாய்ஸ் ஆப் அமெரிக்கா இந்தியாவில் ரெண்டே பேர் கிட்ட இருக்கு ஒண்ணு ஏங்கிட்ட அதுவும் ஏங்கிட்ட தான் அதே நீ கேக்குற எனக்கு அது வேணுங்க அவுத்துட்டு போ அது இல்லங்க எனக்கு பிடிச்சமான பாட்டு அதுல இருக்குங்க கேட்டுக்கோ பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க ரேட் நம்ம ஊரே நான் ஏத்திக்கிற யார யாருக்கு என்னென்ன வேணுமோ கேட்டுங்க அது லாரி ரோட்ல பொரோட்டா கடை மாதிரி தான வெச்சிருக்க எவனுக்கு என்னென்ன பிளேட் வேணுமோ போட்டு கேட்டுங்க சரி போங்கடா எங்க உங்களுக்கு ஒன்னு கேக்கலாம்னு இருக்கேன் அது என்னங்க கொஞ்ச பேர் சேர்ல வந்திருக்காங்க கொஞ்ச பேர் கீழ வந்திருக்காங்க அந்த சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கானு பாரு எப்படி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீயாவது போலாம் இல்ல என்ன அது உன்னதாண்டா என்ன அது இதா கிழிஞ்ச சட்டை அதான் தெரியுது ஏன்டா இப்படி கிழிச்சுக்கிட்ட ஏமா நானா கிழிக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏமா 
பைத்தியம் சொன்ன உடனே உனக்கு அப்பா ஞாபகம் வந்துருமே மறந்து சொல்லிட்ட என்ன மன்னிச்சுட்ட அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா அவர் போய் சேர்ந்துட்டாரு ஆனா இந்த ஊர்ல எல்லாரும் உன்ன பைத்தியக்காரன் பிள்ளைன்னு சொல்லும் போது புறப்படுறாஸ் அவங்க மருமகளை காப்பாத்த போய்தான் இந்த கிளிசல் அப்படியா ஆமா அது ஒரு பெரிய கதை நீ எனக்கு ஒரு நல்ல சட்டை கூட சரி முதல்ல காஃபி சாப்பிடு காஃபி எதுக்குமா பேசிட்டு கல்யாணம் இல்ல எப்படி ஒரு 10 கோழி வெட்டலாம் டேய் கல்யாண வீட்ல கோழி அடிபாங்களாடா அப்போ ஆடா இருக்கும் ஓகே ஓகே சின்னக்கு <laughs> 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 நானும் கை காட்டுறல இவதா மிராசாரோட இன்னொரு மருமக அப்படியா
அமைக்க வேண்டும் ஆயு வரையிலே அமைய வேண்டும் தாயே அது பாடம் கிடையாது உங்களை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க போறேன் உன் பேர் என்ன தம்பி ராமு அம்மா பேரு மேரி அப்பா பேரு சலீம் அம்மா பேரு மேரி அப்பா பேரு சலீம் லவ் மேரேஜ் போல இருக்கு உன் பேர் என்னப்பா வேணு அம்மா பேரு பானு அப்பா பேரு இந்த ஸ்கூலுக்கு வரவங்களை எங்களை பத்தியே கேக்குறீங்களே உங்களை பத்தி நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா தாராளமா தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்க பேர் என்ன மாஸ்டர் சின்னதுரை உங்க அம்மா பேரு வள்ளி அம்மா உங்க அப்பா பேரு போகட்டான்னு கால வச்சா நிக்கிது 
நிச்சித்தான் கைய வச்சா ஓடுது பறக்கும் போதே சவுண்டோட பறந்த பண்ணே சவுண்ட் நீ குடுத்துருக்க மாட்டே உங்க அம்மா வலி தாங்க முடியாம குடுத்துるபா ரொம்ப ராசிக்காரண்ணே சத்தே சிந்திக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் சரி திங்கிறதுக்கு சோறும் படுக்கற கிடமும் கேக்குற இருந்துட்டு போ ஆனா ஒரு கண்டிஷன் நீ என்னைக்கு வேலைக்கு சேர்றியோ அன்னைக்கு இருந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கடைக்கு முன்னாடி தான் உட்காரணும் பின்னாடி வரவே கூடாது பின்னாடி என்ன இருக்கு பெரிய கிணறு இருக்கு ஐயோ எனக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியுமே நீ நீச்சல் அடிச்சிட்டு வர வேண்டாம்ங்கற டேய் என்னது தலமுடி எங்க வெட்டنا இது பெஸ்ட் ஆப் அமெரிக்கா இது பஸ் ஸ்டாண்ட் அமெரிக்காவா இல்ல நானே வெட்டிக்கிட்டேன் திரும்பு டேய் என்னடா அது சடனாய் மாதிரி இது நீ மாடல்னே நீ மாடல் இல்ல நாய் மாடல் ஓகே யூ ஆர் அப்பாயிண்டட் எஸ் रात्र <laughs> வண்டி நிறைய மூட்டை கூட ஆட்களோட நீங்க எங்க இந்த நேரத்துல இந்த பக்கம் அது ஒண்ணும் இல்லமா உங்க ரைஸ் மில்க்குள்ள இந்த மூட்டைலாம் வேர்த்து போச்சா அதனால காத்தால காய போறதுக்காக எங்க வீட்டுக்கு எடுத்து போயிட்டு இருக்கேன் வந்த நாள்ல இருந்து உங்களை கவனிச்சிட்டு இருக்கேன் நல்லா தான இருக்கு கணக்குல இனிமே இந்த திருட்டு தனை எல்லாம் வச்சுக்காதீங்க நான் இருக்குற வரைக்கும் இந்த வீட்ல எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கணும் மரியாதை இந்த மூட்டை எல்லாம் கோடான்ல வச்சிட்டு ஒழுகமா நடந்துங்க இந்த காலோட எப்படி ஒழுகமா நடக்க இது பாரு சின்னதுற நல்ல விஷயத்துக்காக தான கேட்க போறோம் மிராஸ்லர் மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாரு அப்படியா ஐயா வணக்கம் வணக்கம்ங்க பாப்பா சின்னதுற வாத்தியா வேலையில நம்ம பள்ளிக்கூடல சேர்ந்துட்டல பசங்க எல்லாம் எப்படி படிக்கறாங்க பசங்க படிப்பெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ஆனா அவங்க போட்டுக்கிற துணி மணி தான் கொஞ்சம் ஏ துணி மணிக்கு என்ன ஒண்ணு இல்ல பசங்க பிடி கிளாஸ்ல ஆள் ஆளுக்கு ஒரு துணி போட்டு நிக்கறானுங்க ஒரே யூனிஃபார்மா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதுக்கு கொஞ்சம் செலவாகும் நாம பண்ணா ஐயாவுக்கு கொஞ்சம் பெருமை வரும் அது என்ன பெரிய விஷயம் செஞ்சிட்டா போச்சு நம்ம குழந்தைக்கு தானே ஆமா அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 ரூபாய் செலவாகும் 5000மா அதுக்கு பக்கத ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல நானு பரவா இல்ல பசங்க நாள் எடுத்து படிக்கட்டுமேனு சொல்லி தர்மத்துக்கு பள்ளி கொடுத்த கட்டி வெச்சா இந்த தலவலி வெறியா எங்களுக்கு தேவனே சின்னதுற நீ புறப்படு கனவுல ஒரு பணம் கொடுத்து அனுப்புறேன் அப்ப நான் வரேன்ங்க சாரி ஏ மாமா யார் இந்த ஆளு இவனா பைத்தியக்காரனுக்கு பிறந்தவன் எப்படியோ படிச்சி வாதியார் வேலைக்கு வந்துட்டான் டா அனாவசியம் அடுத்தவங்க மனசு புண்படுற மாதிரி பேச கூடாது ம் இது கொண்டு குறச்ச இல்ல அவ கிடக்குறமா அடுத்துல போட்ட காஞ்சமலா மாதிரி படபடவன்னு புரிஞ்சிட்டு இருப்பா நல்ல பையன் சின்ன துரைன பேரு நம்ம பள்ளிக்குல ட்ரில் மாஸ்டர் வேலை பார்க்கறான் ட்ரில் மாஸ்டர் வா வேண்டாம்ங்க காலம் காத்தால இப்படி தொந்தரவு பண்ணாதீங்க சொன்னா கேளுங்க வா என்னடா அது அடே அது யார் தெரியுமா ஐயே கேளுங்க ஐயே நான் இங்க இருக்குறது உங்களுக்கு முதலையே தெரிஞ்சு போச்சா எந்த புத்திர எந்த பாம்பு இருக்குனே தெரியலையே ஊதி தானியே புடிக்க வேண்டியது இருக்கு போடி போய் ரிペア பாரு சி து இது குக்கர் பாரு போ ஏண்டா இருந்து இருந்து உனக்கு வேற காரியா கிடைச்சா அதுக்கு மராசு விட்டு பொண்ணு ராதா மேல கை வச்சிருந்தாலாவது பொண்ணுக்கு பொண்ணுங்க சு 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 அப்பா சொத்து கிடைக்கும் அப்படியா வேற நீ என்ன எதிர்பார்த்த இப்பவே போற ராதாவ பாக்குற பேசுற பந்தக்கால ஊர் வீடு போட்டிருக்கேன் எங்க போயிட்டாங்க வீரசாமி எங்க போய் தொலைஞ்சாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் मौनम सम
என்ன உயிரோட விட்டேன் இல்ல ராதா மேல இவ கை வச்சிருக்க நேர வெட்டி குறி போட்டுப்பேன் என்ன என்ன ராதா மேல கை வச்சிட்டானா நம்ம ராதா மேல கை வச்சிட்டானா ஏன்டா உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா நம்ம ராதா மேல கை வைப்ப ஐயா சின்னையா என்னையா பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரியலையே தொள்ள துண்ட போட்டு நடந்தே இப்ப தலையில துண்ட போட வச்சிட்டானே உன்னை உதைக்கலாம்னா கால் வேற வசதியா இல்லையே குத்துவேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க ஆள் மட்டும் வளர்ந்தா பத்தாதரா அறிவு வளரணும் நீ இதத்தா வளர்த்து வச்சிருக்க யோ இந்த விஷயம் நம்ம மூணு பேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வேற யாருக்காவது தெரிஞ்சு அப்புறம் நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் கவலையே படாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுல ஊரு பூரா அப்படியே மறைச்சிடுறேன் ஞாபகம் இருக்கட்டும் எந்திரா எறும மாடு பிடிக்கிற அளவுக்கு வளர்த்து வச்சிருக்கிய அறிவு கட்டவனே கையெடுப்பா கையெடுத்தா நொண்டி ஆயிடுவேன் தலையில இருந்து கையெடுப்பா என்ன சொன்ன கையெடுத்தா நொண்டி ஆயிடுவேன் அது இல்லப்பா பண்ணையார் வீட்டு பொண்ணை கெடுத்தா பணையே நமக்கு கிடைக்கும் சொன்ன இப்ப உதவிதான் கிடைச்சது அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆள் முன்ன நீ வேற தர்மடி கொடுக்கறியா அறிவு இருக்கா உனக்கு உனக்கு நான் அப்படியே இருக்கும் பாரு கேவல வேற ஒருத்தனை நான் அப்பன்னு சொன்ன உனக்கு தான் கேவலம் ஓ அது அதை விட கேவலம் அதுக்கு இந்த கேவலமே பரவாயில்ல நீ தான் பையன் நான் தான் அப்ப கன்ஃபார்ம் கவலைப்படாதடா இந்த முயற்சி தான் தோல்வி அடுத்த ரெண்டு பேருமே முயற்சி பண்ணுவோம் சி நீ முயற்சி பண்ண நான் ஐடியா கொடுக்குறேன் வா இழுக்கிற மாதிரியா உடம்பு வச்சிருக்கான் அபசகுணமாப்போ <laughs> 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 உங்க புள்ள சகடம் பார்த்தா என காப்பாத்தினாரே மனுஷன் சகடம் பார்க்கூடாதுங்க நல்ல மனசு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அது உங்க மகனுக்கு இருக்கு உங்களுக்கும் இருக்கு நல்லவங்களை பார்த்த சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கு ரொம்ப நல்லவங்க போல இருக்கலமா ஆமாப்பா போதுங்க <laughs> 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 கா இல்லமா அடி வயிற்றுல இருந்து வரணும் குழந்தைங்க பயந்துட்டு போறாங்க அடி வயிற்றுல இருந்து வாந்திதான் வரும் நீங்க பாடுங்க தட்டவேண்டா <laughs> இதுலயே சோறு போட்டுடு உன்ன காது காது விடுமா எவ்வளவு புரியாண்டே பிரியா நானும் வந்துறேன் புல்லு புல்லு லொள்ளு என்னயா புல்லு நாலு பேர் ஏட்டங்கள அதான் புல்லு நீங்க ஏறு அட்டாடையில போறோம் ஓ இது திருப்பி ஒரு ஓகே நான் என்ன பண்றதுங்க கையில பொட்டி வச்சிருக்கல நல்லா வாழ்த்துக்கிட்டு இத ஏய் பரிசல் ஹலோ போட்மேன் பரிசல் என்ன நடக்குது பரிசல் பரிசல் வராது வராது வரும் அது எங்க வீட்டு பரிசல் வரும் ஆனா 
இங்க ஒரு ஜீவன் மூணு மணி நேரமா காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது வந்தாலும் நான் தான் போவேன் பாக்கலாம் யார் முதல்ல போறாங்கன்னு கையில ஒரு போட்டி வேற ஏலோ ஏலோ ஏலேலேலோ ஏலேலோ ஏலே திருடாதே 
திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் இந்த திருட்டை ஒழிக்க முடியாது
நான் கவனிச்சுக்கிறேன் நீ போமா பத்திரமா கொண்டு கொடுத்துருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போ அன்புள்ளவளுக்கு சின்ன எழுதி கொண்டது நேற்று நடந்த சம்பவத்தை நினைத்து என் மனம் மிகவும் வேதனைப்படுகிறது இரவு முழுவதும் எனக்கு தூக்கம் இல்லை நடந்த தவறை மன்னிக்கவும் மறக்கவும் இப்படிக்கு சின்னத்துறை ஓஹோ சின்னத்துறை ராதா ராதா சின்னத்துறை சின்னத்துறை ராதா இது சாதாரண லெட்டர்ல இது என்கிட்ட தான் இருக்கணும் வாங்க 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 ஏது நீங்க பள்ளிக்கூட வரைக்கும் யாரையோ தேடுற மாதிரி இருக்கு சொல்லிக்க <laughs> 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 அவசரப்பட்டு <laughs> 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 <laughs>
ராதா யாரோ ஒரு பையன் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாளா அது கணக்கு புள்ள பார்த்து அவசியம் <laughs> எதிர்பார்த்ததுக்கு மேல ஏகமா பத்திக்கிச்சு நாம பிச்சுக்குவோம் இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல நான் அந்த சின்ன துறையதான் கல்யாணம் படிக்க போறேன் அதுதான் என் முடிவு தராதரம் தெரியாம அவ ஒருத்த மேல ஆசைப்பட்டாங்கிறதுக்காக நாமும் அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட கூடாது நாளைக்கு நடக்க போற என் அறுபதாம் கல்யாணத்துல ராதா காலத்துல யாரு தாலி கட்டுறதுன்னு நான் முடிவு சொல்றேன் அவசியம் <laughs> என்ன ஆகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ராசுக்கோ இலகிய மனசு ஜாதி மதம் பாக்காதவர் ராதா மனசு கோணாம வளர்க்கிறவர் எந்த விஷயத்தையுமே உடனடியா முடிவெடுக்கிற ராசு இந்த விஷயத்த மட்டும் நாளைக்குன்னு தள்ளி போட்டுருக்காருனா என்ன அர்த்தம் இதுல ஏதோ சூட்சமா அடங்கி இருக்கு ஐயா நாளைக்கு சின்ன துறையில தாலியை கொடுத்து ராதா கழுத்துல தாலியை கட்டுன்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்குங்க அதுக்கப்புறம் அறுபதாம் கல்யாணம் நடக்காது இருபதாம் கல்யாணம் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்க கழுத்து மட்டும் இல்ல எல்லார கழுத்தும் டங்குன்னு தொங்கும் அடுத்தபடியா தொங்கு தல தொங்கு சொல்லியா ஏதாவது ஒண்ணு தொங்குமா இல்லையா என்னங்கிற சின்ன தூர நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாது என்ன <laughs> 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 Thank <laughs> you. 
உங்க வீட்டு பொண்ணை காதலிச்சேங்கிறதுக்காக என்ன ஆள் வச்சு அடிக்க பாத்தியா இத பாரு நான் உன்ன மாதிரி கோலம் இல்ல நேரடியாவே வந்திருக்க இத்தனை பேர் முன்னாடி ராதா கையை பிடிச்சிருக்க உன்னால என்ன செய்ய முடியும் செஞ்சுக்க போ நீங்க <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 சரி 
ఏమన్నా సౌఖ్యమా అయ్యా మేటుపట్టికి ఒక మర్యాద ఇన్నికి వరకు ఇరుకు అది ఈ ఊరు జనం ఎల్లా తెలియ పొరంద కొండ మట్టం ఇల్ల పొరక పోర కొండయం అంద మర్యాదే కాపాతిట్ దాం పొరకం ఆనా ఇంద వల్లి అమ్మ పెత్తుకు పోర కొండ అప్పుడి ఇల్ల ఇదికి తాన అన్నకే సొన్న ఇంద పళ్ళిచామి గిట్ట ఊరు పేరు తెలియాద ఊర్తే వీట్ల ఉండదు వెచ్చి కాద నాలకి ఏదాదో నాచిన అంద కెట్ట పేరు ఉనక మట్టం ఇల్ల ఇంద ఊరుకే వరుం కెట్టాపలయా ఉన్నాయి ఇరుకట్టు <laughs> 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 ఉమ్మయ్యే <laughs> 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 ఉంగలుకోబత్తుకో ఎంత గౌరవ కొరచలు వరాదు ఇది ఉంగ కొలమ మేల సత్యం 25 వర్షమా తా సంజి కొడత సత్యత వల్లియమ్మ కాపాతిట ఇందికి కూడ నా అవల మనవిని ఏత్తుకలేనా ఎన్న మాది పావు ఎవనమే ఇరుకమాట ఇప్పు బురిదా 
வள்ளியம்மே என் மனைவிதா சின்னதுரையே என் மகந்தா எத்தனை வருஷமா எங்க அம்மாவும் விதவையா வாழ வச்சது இல்லாம என்னொரு பைத்தியக்காரனோட பையன் இந்த ஊரே பேச வச்சுட்டியே உன்ன மாதிரி ஆளுங்களை வெட்டி போதிச்சால என் மனசு ஆறாது யார பார்த்து என்னடா பேசுறேன் ஏத்துக்கிறதும் நானும் அவரும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அனாதையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தது இவர் ஒருத்தர் தாண்டா கொலை பண்றான கொலை டே இவர் இல்லைன்னா நீ இல்லடா தெரியாம <laughs> 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 தெரியாம எத்தனை பண்ணிருக்கீங்களோ பத்தி அவ்வளவு கேவலமாக நினைக்கிறேன் வேலைக்காரியை கட்டிக்கிட்டா நம்ம பரம்பரை கௌரவம் பாழா போயிடும் அன்னைக்கு நான் பயந்த இந்த பரம்பரை கௌரவம் இதுக்கு அப்புறமா சந்தி சிரிக்காம இருக்கணும்னா அந்த வேலைக்காரி உறவை இன்னையோட விட்டுருங்க ஏமாத்தவங்கிற <laughs> நினைவிருக்கா 
எவ்வளவு கல்லஞ்ச கரிபாலி உன் புருஷன் கௌரவத்தை காப்பாத்துறதுக்காக இத்தனை வருஷமா நீ உண்மையை மறைச்ச ஆனா என் கௌரவத்தை பத்தி ஒரு நாள் ஒரு வினாடி யோசிச்சிருக்கியா இந்த ஊர்ல சின்ன பசங்களை இருந்த பெரியவங்க வரைக்கும் என்ன ஒரு பைத்தியக்கார பையன் பைத்தியக்கார பையன் சொன்னாங்க அப்போ அப்ப கூட நான் இவ்வளவு வேதனைப்பட்டது இல்ல ஆனா நீ என்கிட்ட உண்மையை மறைச்சு உண்மையில இன்னைக்குதான்
வீடு தேடி வந்த உங்க அப்பாவே வாங்கான்னு கூப்பிடுது இல்லையா வாங்கான்னு கூப்பிடுறதுக்கு அவர் நம்ம வீட்டுக்கு வரலையே அவர் அவர் வீட்டுக்கு வந்தாரு நாளைக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு சொத்து பத்தின வந்து நிக்க கூடாது பாருங்க அதுக்கு தான் இந்த முன்னேற்பாடு ஓ பாதியில வந்த சொந்தத்துக்கு பாதி சொத்தை எங்க எழுதி வச்சிருக்கணும்னு பயப்படுறீங்களா இது நான் சுயமா சம்பாதிச்ச சொத்து எப்போ எப்படி யாருக்கு எழுதி வைக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்கு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவசியம் மட்டும் இல்ல அவசரமாவும் இந்த உயிர் எழுதி தான் ஆகணும் என்னைக்கு இருந்தாலும் இந்த சொத்து சுகமும் ஏ மகருக்கு தான் சொந்தமும் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கே உயிர் எழுதி வச்சா என்ன <laughs> 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 வெளிப்படையா சொல்ல முடியாம இவ்வளவு நாள் நான் தவிச்சிட்டு இருந்தாலும் உன் அவனுக்கு தான் கட்டி வைக்கணும்னு நான் மானசீகமா ஆசைப்பட்டேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பி இருக்கீங்க கல்யாணம் நடக்கிறதுல இப்ப சிக்கல் இருந்தாலும் அவன் உனக்கு தாங்கிறது ஆண்டவன் போட்ட முடிச்சு அத மாத்த யாராலே முடியாது சந்தோஷமா ஹலோ சின்னதோரா தேடுறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டு போகலாம் வந்தா முக்கியமான விஷயமா என்னது ரொம்ப சிரிக்காத விஷயத்த சொல்லு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் ஐயோ பாவம் பண்ணிக்கிட்டு போ ஏய் மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா தெரியும் எவனாவது ஒருத்தன் இழிச்சவனா இருப்பான் ஆமா ஆமா அந்த இழிச்சவன் நீங்க தானே மாமா சொல்லிட்டாரு அவரு தான் சொல்லிட்டாரு இல்ல அப்புறம் எதுக்கு தள்ளி நிக்கிற கொஞ்சம் நெருங்கிறது நெருங்கிறதா ஐயோ எனக்கு வெக்கமா இருக்குங்க ஐய் நான் தான் உன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறல அப்புறம் எதுக்கு வெக்கம் அதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் இப்ப தடாதீங்க கை எடுங்க கைப்பட்டதுனால 
இந்த தூண் துருப்பிடிச்சு சாயறதுக்குள்ள இவங்களெல்லாம் ஒண்ணு சேர்க்கணுங்கிற ஆசை வேறவே மாமா நினைச்சீங்கன்னா 
அந்த கொள்ளைய நீங்களே போடுங்க ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எங்க அம்மாவ ஒப்பாட்டின்னு நான் குக்கு சாமி சொன்னீங்களே அந்த ஒரு வார்த்தையில அப்பா எரிஞ்சிட்டாரு இனி தனியா கொள்ளி வைக்க தேவையில்லை காதலிச்சும் சேர முடியாம இருக்கிறேன் உலகத்தை விட்டு போன அப்பாவுடைய ஆசை நிறைவேற்றிய ஆசைப்பட்ட நீங்க இந்த வீட்டை விட்டே போக வேண்டியிருக்கும் ஜாக்கிர என்ன மணி வர வர சொத்து போட மாட்டேங்கிறேப்பா அது இல்லம்மா உடம்புல எப்படி எழுச்சி போயிருக்கு பாரு நாளைக்காவது கோழி கொள்ள முண்டா நாளைக்கே சனிக்கிழமை கோயில் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அவங்க வந்தாளா யார் இந்த கேளுப்பா வேற யாரு என் பொஞ்சாதி தான் அவங்களே தெரியும் இங்க வந்திருக்கா போலனா ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதா பிரச்சனையா புருஷ முன்னாடி கூட ஆயிரம் விஷயம் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவ வந்தா கேட்ட இங்க வரலன்னு சொல்லுப்பா ஆ ஏன்பா அண்ணி கோச்சிட்டே வீட்டை விட்டு வெளிய போயிட்டாங்க போல இருக்கு அத தான் அண்ணா தேடி வந்திருக்காரு ஏதோ வியாபாரம்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஏதுன்னு கொஞ்சம் போய் பாருப்பா அட நீ ஒண்ணுமா அவங்க ரெண்டு பேர் பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் தப்பு பண்ணிருந்தாலும் அண்ணன் அடிச்சிருக்க மாட்டாரு அப்படியே அண்ணன் அடிச்சிருந்தாலும் அண்ணி வீட்டை விட்டு மட்டும் வெளியே போயிருக்க மாட்டாங்க ஊர் ஊரா தேடவோ தேடு தேடிட்டு வந்திருக்க இவ ஊட்டு வழியே உட்காந்துட்டு இருக்கா மீனா ஆம்பளைங்க வெளியே தெருவு போயிட்டு கை கால நம்ம தண்ணி எடுத்து வைக்கலாம் இல்ல அங்க பண்ணிட்டு இருக்க எழுந்துவா தேடி போக கூடாதுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்க பெருசா கோச்சுக்கிறேன் கோவம் வரும் போய் கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி கொண்டு வா உன்னட்டா குடிக்க தண்ணி கேட்டா தலைக்கு தெளிக்க கொடுக்கறியா கிண்டலா போச்சா உனக்கு மனுஷனுக்கு வசிக்குது தோட்ட போடும் பசி உயிர் போதுங்க குழந்தை பிள்ளை இதெல்லாம் என்னது குழந்தை பொம்மை இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பா என் வயத்துல வளர்ந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வாங்குறதுக்காக கடத்தருக்கு போயிருந்தேன் நீங்க என்ன திட்டினீங்க சொல்லி நான் வீட்டு விட்டு போயிட்டு நினைச்சு என்ன ஊரெல்லாம் தேடுனீங்கல்ல உங்களுக்கு மூக்குக்கு மேல கோவருது 
என்னடா அது ஒரு ரூபா அனாதையா கிடக்குது யாரையுமே காணும் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ரூபாய் தெருவில் இருந்து எடுத்தா பணத்திலேயே பொருளாம்னு சொல்லுவாங்க பொன்மகள் வந்தாய் தந்தாய் முண்டக்கண்ணி மாரியம்மனுக்கு வேண்டுதல் என்ன கவுண்டர நடுரோட்ல நிக்கிறீங்க என்ன கேட்ட நடுரோட்ல நிக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் சரி உட்காந்துக்கிற என்ன உட்காந்துட்டீங்க சரி படுத்துக்கிற என்னாச்சு உங்களுக்கு என்னமோ ஆகி போய் என்னமோ ஆச்சு உங்களுக்கு நல்ல வேலை போயிட்டான் இப்ப எடுத்தாத்தான் இந்த வழியாத வந்த எப்படியும் இங்கதான் கிடக்கணும் என்ன தேடுற ஒரு ரூபா காணும் ஒரு ரூபா காணுமா இங்க வா எப்ப காணாம போன மாசம் ஏன் போன வருஷம் காணா போனது இப்ப தேடக்கூடாது திரும்பா ஒரு ரூபாய எடுக்க விட மாட்டேங்கிறானுங்களே கவுண்டர் ஏன் இப்படி நின்றுட்டு இருக்காரு தெரியலையே என்ன கவுண்டர் நடுவட்டு நின்றுட்டு மேல பாத்துட்டு இருக்கீங்க ராக்கெட் ஒண்ணு பறக்குது அதுவும் எத்தனை சோடு பறக்குது நம்ம ஊருக்கு மேல பறக்குது மூணு பேர் தொங்கிட்டு வேற போறானுங்க அப்படியா என் கண்ணுக்கு ஒண்ணும் தெரியலையே ஐ பறக்கறாம் பார் உங்களுக்கு தெரியலையா இல்லையே என் கண்ணுக்கு தெரியுதே எங்க அங்க பார் சந்து பக்கமா போறாங்க ஏய் பாடி போறா பாடியா போங்க சந்து குள்ள ஐயிட்ட பார்த்ததே இல்ல சந்து குள்ள போய் பாருங்க போங்கடி இவனைல கட்டிட்டு குடும்பத்துல அவனுக்கு விளங்குவானுங்களா என் பேச்ச கேட்டு சந்து குள்ள போறாங்க பாரு ஒரு ரூபாய் எடுக்கிறதுக்குள்ள சந்திர மண்டலத்துக்கே போயிரலாம் போல இருக்கு ஐயோ ஐயோ வேண்டு <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 போறதுக்கு <laughs> <laughs> என்னங்கிருக்காங்க <laughs> வீட்டுல தெரிஞ்ச கோச்சுக்குவாங்கல்ல அவர் கோச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல எல்லாரும் என் சீமதத்துக்கு வந்தாங்க நீங்க வர முடியாது அதுதான் நான் வந்தேன் புருஷனை முந்தானையில முடிச்சுக்கிட்டு அவர் ஆட்டி படிச்சு கௌரவம் பாக்குறவங்களோட ஆசிர்வாதம் எனக்கு பெருசு இல்லைங்க முந்தானையை தொட்ட புருஷனோட கௌரவத்துக்காக அவர் இருந்தோம் விதவையா இத்தனை வருஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்த உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் தான் எனக்கு பெருசு ஆசீர்வாதம் வாங்க வந்தவங்கள வெறும் கையோட அனுப்பக்கூடாது இந்த வழியில் போடு போடுங்க ஆமா 
அம்மா கையால வளையல் போட்டுக்கிறீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆம்பளை புள்ள தான் பிறக்கும் வீட்டுக்கு மருமள வரவளுக்கு எவ்வளவோ பொறுப்புகள் இருக்கு எனக்கு தெரியும் அதை விட புருஷனோட விருப்பு விருப்பு தெரிஞ்சு எவ்வளவு நடக்கிறாலும் அவதான் உண்மையான பொண்டாட்டி நான் இந்த வீட்டுக்கு உண்மையான மருமகத்தா உங்களுக்கு உண்மையான பொண்டாட்டி தான் நீங்க யாரு பேச்சோ கேட்டுக்கிட்டு இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாரு பேச்சு கேட்டும் என் மகா அப்படி பேசல நான் கேட்க வேண்டியதான் அவன் கேட்கிறான் இந்த மிராசு வீட்டு பிரச்சனைய சம்பந்தப்பட்டவங்க யாரு வேணாலும் கேட்கலாம் அதுக்கு யாரா இருந்தாலும் பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் என்னைக்கும் வாடி போடின பேசாத என் புரிச்ச இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி பேசுறாரு அது எனக்கு கௌரவ பிரச்சனை எங்க அம்மா முன்னாடி வாடி போடின்னு சொன்னது உனக்கு கௌரவ பிரச்சனையா போச்சு சரி எந்த உறவே வேண்டாம் நான் சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுக்கு இப்ப நீ போயிட்டு வந்திருக்கே இந்த கௌரவ பிரச்சனைக்கு முதல்ல பதில் சொல்லு அந்த வீட்டுக்கு போனதுனால இந்த வீட்டு கௌரவம் எந்த விதத்துல குறைஞ்சு போச்சுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க குறைஞ்சுதான் போச்சு இந்த மிராசு குடும்பத்தில் நான் மருமகளா வந்தப்போ இந்த குடும்பத்தோட மானம் மரியாதை கௌரவம் எல்லாத்தையும் என் மாமனாரும் மாமியாரும் எங்கிட்ட படிச்சாங்க அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் காப்பாத்திட்டு வரேன் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுனால என்ன கௌரவம் குறைஞ்சு போச்சுன்னு நீ கேட்டியே நான் உன்னை ஒண்ணு கேக்குறேன் நீ உயிரோட இருக்கும் போதே உன் புருஷன் இன்னொருத்தியோட கள்ள தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு அவ வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தா உன் கௌரவம் என்ன ஆயிருக்கும் நினைச்சு பாத்தியா அப்படிதான் இது மகனை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு மருமகளை பார்த்து இப்படி பேசுறீங்களே இனிமே நான் உங்ககிட்ட பேச தயாரா இல்ல இந்த பாருங்க நான் உங்க மேல வச்சிருக்க அன்பையும் மீறி நீங்க ஒரு வெப்பாட்டி வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதையும் நான் தாங்கிப்பேன் எங்க அப்பா ஒருத்தர் பண்ண தப்புக்கு மிராசு பரம்பரையே கேவலமா பேசுறியா நீ வருது என்ன <laughs> 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 மாமனாருமே <laughs> என்னமோ உங்களை நம்பி தாங்க நான் இதை செய்ய போறேன் எத்தனையோ தப்பு பண்ணிருக்க அது இது ஒரு தப்பு செய்ய போ ஒண்ணுமே 
அம்மா செஞ்ச தப்பு தானே அதனாலதான் நான் அடிச்சேன் அப்பா செஞ்ச தப்புன்னா என்ன மன்னிச்சுடுறா என் மேல உள்ள கோபத்தில் என் பையனை பட்டி போட்டாது ஒரு <laughs> பாதகமா வந்த சொந்தத்தை ஏத்துக்கவும் முடியல பரம்பர கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்கவும் முடியல என்ன மன்னிச்சிட்டு முதல்ல என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழியை சொல்லுங்க அப்புறமா உங்களுக்கு வழியை விடுறேன் காரணம் இல்லாம வாத்தியார் கை நீட்டி அடிப்பாரா நினைக்கிறேன் <laughs> நின்று <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 பிராச்சாமி இந்த பொண்ணு ஏன் இப்படி பண்ணிக்கிட்டா சின்ன துறையை நம்பி மோசம் போயிட்டாமா அதனாலதான் இப்படி பண்ணிக்கிட்டா இதெல்லாம் உனக்கு இப்படி தெரியும் எனக்கு மேட்டில் இந்த கடுதா சேர்ந்ததுமா மீனாட்சி மீனாட்சி அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு கோர்ட் இருக்கு நீ அங்க போலாம் 
அவனுக்கு போனசிவா இன்னும் வரக்கானோ மழை வேற பெய்து கொஞ்சம் பொறுமா என்னங்கமா என்னங்கமா மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போறோம் சீக்கிரம் வண்டி கட்டிடா இந்த மலையில எப்படிங்கமா மலையாவது கிளையாவது போடா சீக்கிரம் சரிங்கமா ஏன் அழுகிறீங்க 
என் குழந்தைங்க நீங்க அழுவுறீங்க நான் உங்களை தான் கேட்கிறேன் என் குழந்தைங்க வந்து அத்த என் குழந்தைக்கு என்னாச்சு உனக்கு அழகான ஆண் குழந்தை தாமா பிறந்திருக்கு ஆனா அந்த செண்டால பாவி குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டாமா போறது <laughs> ஒரு 
மாட்டாங்க குழந்தைய அம்மாட்ட குடுத்துருவோமா போடா பைத்தியக்காரா இவங்களை இப்படி விடக்கூடாது இந்த குழந்தைய இருபது வருஷம் கழிச்சு இது வளர்ந்து உனக்கு யமுனா வந்துடும் அதனால
ಮತ್ತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಉಂಗಿಟ ಸೇರಿದೆ ಏ ಮಗ ಮಂಗಳಮೀ 